Det är höst och jag kan inte med någon mat ut så för att äta idag så måste jag fånga en abbare och tillaga den. Men jag är inte jättebra på att göra sånt med mig. Idag så har jag tagit med mig två hjälpredor. Jag har Linus och jag har en skampis Axel som har varit med Sveriges yngsta mästerklock. Plus lite ved. Ja. Stort så gött nytt PB! Stort grattis! Ja tack! Oj oj oj! Se asgrat ut! Det var helt perfekt tillaga. Så med mig idag så har jag Linus och Axel och båda de är kompisar med varandra och de är 13 och 14 år och är från Göteborg. Och Axel han var med i detta året av Sveriges yngsta mästerkock. Så om det är någon som kan tillaga en abborre så är det du, eller hur? Japp, det är helt rätt. Så idag så måste du hjälpa mig och tillreda en abborre. Japp. Men som sagt, du har varit med i Sveriges mästerkock ja. så du måste till och med laga mat. Ja, det är ju klart. Och hur gick det? Ja... Jag kom topp åtta kom jag. Men det var 700 personer som sökte så att topp åtta i Sverige är ju bra alltså. Det är det verkligen. Men du är inte så gammal eller? Nej, 13 år. Så och hur, vad är taktiken nu? Hur ska vi tillaga bara? Jag tänker att vi... Du har ju med lite ved där. Så att vi tar veden och så lägger vi det på någon grillplats som vi hittar. Och så tar vi abborrarna, så, så tar vi ut alla inälvor och så fyller vi dem med lite pepparot, smör och lite goda örter och sånt. De är med i folie nu va? Jag är med i folie. Ja bra, och kokpotatis. Ja. Mm, bra. Nu är vi framme på första stället och detta det är en djupkant från typ 6-10 meter och vi såg ganska mycket betesfiskar eller abborrar. Men nu ska vi bara välja beten så vi ska börja med. Och där har jag lagt mina lådor. Jag bara väljer vad du ska ha. Okej. Okay. Öppnar vi och kollar vad du har för kul här i då. Här var ju massa roliga grejer. Ja, jag vill välja då en, den här Flatnose eh, Mini. Ingen aning vad färgen heter men jag tror det är, det är någon... Ja, gul grej som jag tror funkar bra nu på hösten, när det är lite kallare i vattnet. Är det en bra val? Den har fått mycket stora fiskar på här. Ja. Och vad, Linus, vad vill du ha? Eh, jag kan väl ta någon för att nå Sweeney också eftersom jag har hört att det är ett väldigt bra arbete. Eller, nej, jag känner nog en monkeykärd faktiskt. Finns det monke, här är monke, finns det någon monkeykärd? Ja, det finns en monkeykärd finns i här. den. Här ska vi se. Ser du, en sån där brukar du väl ha bra? Ja, det är förlåt med ah. Den är bra på här. Så kör du på den? Ja. Ah. Och sen kör jag med... Eller så när jag kör med den här faktiskt. Ja, ah, flatnås. Ja. Kör med vilken du vill. Ja, ah, ah. den är redan... Det blir lättare att sätta fast den och det är bara att börja fiska. Och jag kommer också köra en flatnås mini. För den har jag haft bra på tidigare här. Och vi kör med en 14 gram på en spro jigghuvud. Japp, då är vi första kast för idag här. Hoppas att vi kan få en riktig grisborre. Du har den? Åh, oh, vad bra! Är, är det fin? Hoppas att det är en gris. Åh, oh. tuck den! Snyggt! Ja, jag stod och vägde, det var bara så fisk på botten så att, så att jag stod och satte lite i botten och ryckte lite så kom den. Snyggt! Den fina matbåren så att, den köker jag Det tycker jag. Det vi. Titta här på ekelordet, ta sig när man som en småfisk på botten. Och det var där han vevade upp den, det håller på att se vinna nu. Nu ser det fullt med sådana rabbar på botten här. Så släpp dig ner och vatikala också. Ja. Sen du kan få den också. Den måste ha vägt 250 gram. Den tog på den här Flatos Mini, den här gula färgen som man valde förut, på 14 gram skalle. Och hur länge har vi fiskat? Ja, fem minuter. Är det kul? Det är skitkul här ju. Ja, fast vi behöver få mer abborre för den där räcker inte till lunch. Nej, måste mer. Men det kan vi nog få. Klart vi får. Kör igen. Titta här, det är helt fullt med abborre. Och här släppte han ner jiggen. Sen här vertikala, det är det som är så bra med ett bra jäkelord. Vi kan liksom se abborren hur lätt som helst. Vi ser med jiggen där. Ta den vevar upp och ner där, upp och ner. Där är det alltid fönstret. Sen när du går upp i nabbar där och kollar på den. Hoppas den tar. Vad ser vi? Det är massor av nabbar där nere. Ja, den. Ja, fisk på. Är det fin? Ja, den känns tung alltså. Den är nog större än den andra. Ja, det är bra. Vi behöver matfisk. Vi behöver matfisk. Det ser ju jättebra ut. Jag känner det ser så jävla. 
Jädda. En jädda. Ja, en jädda. Yay, en jädda. Nej, vänta. Den där är faktiskt en bra matjädda faktiskt. Ja. Kan du laga jädda? Ja, kan, vi kan prova. Jag kände bara att han dunkade till stenort. Så Idag är det satan. din dag, Axel. Tryckte han stenort. Men det var en fin jädda, Axel. Ja, det var faktiskt det. Fast den, den var inte så stor, men den är ju fina färger på den. Och det är en bra, och det är en bra matfisk också. Så Jävligt. det här blir perfekt. Grymt. Gud vad färg. Idag. Jag fick en eh, abborre. Jag har också en abborre på här. Ja. Den är, ser inte ut att må så bra, den här borren. Är det inne fin eller? Jag tror jag släppte. Nej, Nej. och den är bra att mata borren. Nej, mata borren. Hej då borren. Det ja, snyggt Axel. Ja, ja. Jag blankar inte idag. Det är en hyfsad abborre. Nästan PB för dig va? Är det PB? Uh, nej, det är det inte. Den är typ precis under gränsen på PB. Du har på tre hektar va? Ja, uh, tre och ett halvt. Den blir mat. Den här blir mat. Det kommer bli gögut. En, en, en till sån där abborre i den där stöken så, så räcker det faktiskt. Ja, det har den. Ja. Jag tror också den är okej. Okay. Nej, jag tror den är okej okay i matfisk också. Ja, det är okej. Nej, det är lugnt. Jag kan landa den. Ja, det är bra. Det är också. Ja. Nu fick jag också en nabbare här. Så nu har vi tre stycken nabbare som vi kan äta och en jädda. Men jag känner att vi behöver ha lite fler fiskar ändå. För även de är inte så jättestora. Om vi ska bli mätta då så måste vi ändå ha, ha några till. Fin kräftabare. Men det är exakt en fin kräftabare. Så vi bara fortsätta fiska. Fisk på. Är det fint? Tror det. Det känns fin alltså. Hoppas den är skaplig. Åh, oh, den är jättefin! På den, på den! Den är ju stor. Den är ju astor. Ja, den är ju... ja, jag har den. PB! Den är ju skitstor. Är det PB? Ja, gud, det är ju... Vad väger den där? Den där är ju astor. Så gött, den är PB. Skur jävla gött alltså. Kolla vad tjock den är. Den är jättefin. Jäkla vad gött. Och du tog, och du tog på den här flärpens minus ja, som du satt med hela dagen. Ja, precis. Det, det är den bästa alltså. Väg. Undrar mycket den väger. Ja, det är den. Den väger mycket. Titta vad fin. Den är ju stor. Håll upp den. Titta vilken fin här på den här. Det är PB och grejer. Den är asin. Stort grattis. Ja, tack. Nu ska vi ta mäta. Och väger den. Yep. Och lite förra pb den var på... 350 gram, det här är ju mer än det. det, är det. Och hur lång var den? 31 tror jag. Ja men den där är nog 40. Ja. Nu är det dags att mäta den. Yep. Och vi tagit fram den där Perch Pro. Mäter med den. Yep. Så lägger den bara här. Så får vi se hur lång den är. Den är... 39. 39. Ja. 39. Släpp, släpp oss nu. Han väger 790 gram. 793 gram. Gött och nå vågen. Det var nollad. Ja, den var nollad så den väger exakt så mycket. Ska vi släppa det bak? Det är 700, vad sa vi? 793 gram. Vad säger du? Ska vi äta den? Nej, det gör vi inte. Den är för stor för det. Och den smakar dyr. Ja, precis. Och för fin och grejer. Så vi tar tillbaka den? Klart vi gör. Vilken grym dag det blev nu. Ja, ja. bra idag. Det där måste du vara nöjd över. Ja, verkligen. Ja, fast jag vill gärna ha lite mer fisk. Jag har bara fått en liten tusenbröder. Men du får någon, någon stor snart. Ja. Men det, det vi gör nu, det är vi fiskar en mellanstor sjö. Och nu på hösten, det är 10 grader vattnet, så ska man hitta djuphålor och djupkanter. Och denna sjön, där vi är just nu, det är djupaste stället på hela sjön. Den är typ en medeldjup på typ 5-6 meter, men just här så går den ner mot 11-10-11 meter. Och det är här som vi har hittat fisken. Bara kasta ut mot djupkanten, kasta upp mot typ 7 meter. Och sen så bara låter vi den studsa sakta på botten. Och sen så ut till 10 meter där vi står med båten och sen så tar vi upp. Och när man fiskar så här abborre, vi ska ta och äta dem. Så du behöver inte tänka på hur djupt man fiskar, men om man ska släppa tillbaka abborren. 
så är det viktigt att man inte fiskar där det är mer än 10 meter. För då kan de ibland få problem att simma ner. Eh, nyckeln för idag har varit att eh, fiska väldigt långsamt. Vi har gjort små tappar med spöt och liksom nästan dra jiggen längs botten. För att eh, de verkar vara väldigt slöa idag. Och alla fiskar vi har fått har haft iglar på sig så att de står mycket still. Så det gäller att fiska långsamt. Och men ändå liksom rycka små och tappar för att då kommer de. Och jag vet att ni två, ni kommer från Göteborg. Yep. Men ni fiskar mycket asfiskar jag hört. Ja, precis. Ja. Vad innebär det? Det är att man eh, samlar på arter, alltså typ som en fågelskådare alltså, kan man säga. Alltså man fångar en fisk, spelar ingen roll hur stor den är eller någonting. Så tar man kort på den och så kan man anmäla den i vissa forum och sånt. Av de här vissa tävlingar och sånt. Och hur många arter har du fångat? Jag har 37. Det är bra alltså. Det är bra. Jag har 25 och eh, vårt mål är att komma här i eh, typ en grupp som heter 50-klubben. Och det är till för, för alla i Sverige som har över 50 arter. Ja det är bra. Men alltså 37 arter. Jag har hållit på med i bara ett år typ. Och det är ganska bra att bara ha 37 arter. Häftigt. Ja det är bra kämpat ja. alltså. Och jag märker ni är ju duktiga att fiska bara två ja. alltså. Det är kul att följa med er. Ja. Nu har det börjat blåsa upp där uppe som vi fiskar abborre. Så vi åkte in här till en annan del av sjön. Vi ska snart gå in och äta och grilla den där abborrarna. Vi fick en gädda också, men vi har bestämt att nu fick vi tillräckligt med abborrar så vi släpper i gädden också istället. Yeah. Ska det bli god mat? Ja, verkligen. Abborre är gött. Nu ska vi gå ner med fisken här till vattnet. Nu känner jag mig som sån där riktig sommarfiskare som efter en bra fiskedag kommer här in. Sen så rörde de upp abborrarna på bryggan efter storlekssåning. Men alltså jag tycker aldrig det är några fel att ta upp abborrar och äta ibland. Det gäller bara att ta rätt fisk. Man kan inte ha för små och man ska inte ha för stora. Utan man ska ta de där mellanfiskarna. Det är precis de fiskarna som vi har tagit och ska strax äta. Vad gör du nu? Jag tvättar abborrarna. De är ju väldigt roliga. Det ser ut att de är jätteäckliga och slämmiga och äckliga. Så du måste tvätta av dem lite i vatten. Och sen så ska vi rensa dem och så ska vi grilla dem. Nu har vi rensat alla abborrar. Så nu ska vi börja med själva liksom fyllningen eller man ska säga. Vilket är pepparotsmör. Så vi har mjölkfritt smör och vi har pepparot. Och vi har mjölkfritt smör eftersom att jag är allergisk. Så nu ska vi blanda ihop det här. Ta, nu ligger vi har en massa abborr här i, det är därför den är lite så smutsig. Smör med gaffel. Man kör på tjänsta, men det beror på hur många abborrar du har. Men alltså kanske en, en, två, tre matskedar till en borre. Då tar vi lite pepparot i då, från på tub. För att det är typ exakt lika bra som, som man river som är färsk. Så vi tar lite grann. De två viktigaste ingredienserna som finns i typ alla rätter i hela världen. Salt och peppar. Och det ska alltid vara peppar från kvarn för att den smakar alltid bäst. För att den som är mald redan, den är liksom mald för typ flera år sedan och då är den liksom bara stark. Den är liksom inte, alltså den är bara stark. Alltså den här peppar som man maler själv, den är liksom fruktig och har lite aromer och sånt. Så vi tar lite grann. Så, tar lite salt. Det är ganska lite, men eh, man får smaka av. Det här måste då vara väldigt jämnt delat. Och sen så tänker jag att vi ska fylla abborrarna med det här och sen går vi med dill. För att få extra gott. Och så rullar vi in det i folie. Och så lägger vi det på elden. Och sen så har vi potatis som eh, vi har kokt. Här kommer alla abborrar också. Men i alla fall, de är potatis som vi har kokt. Eh, och sen så ska vi ta den och lägga i folie med eh, smör och salt och peppar. Och så ska vi lägga det också på grillen. Så nu ska vi börja med potatisarna. Då tar vi folie. Vi tar kokt potatis på skal. Och så lägger vi på dem här. Så. Nu ska vi falla i eh, smör, salt och peppar i potatisen. Och så ska vi rulla ihop det med foliet och så ska vi lägga det på elden. Det är svingott verkligen, alltså det måste ni prova. Då har vi tagit på salt, peppar och smör. Och så vi på nu ska vi ta och fylla de här abborrarna med det här 
pepparotssmöret. Man tar egentligen bara lite grann så här och lägger ner i borren. Och sen så får man, sen får man använda händerna för det är bra grejer. Du behöver inte ha något direkt sås till det för det blir, det här blir så saftigt med allt smör och det. Och sen så tar man folie, wrappar in dem och grillar. Och salt och peppar såklart. Så nu ska vi lägga foliepaketen på elden ungefär 15 minuter? Ja. Och sen är det klart. 15 10 minuter och sånt här. Sen är det klart. Mm. Och eh, om ni vill ha detta receptet så skriver det i beskrivningen. Ja, precis. Kan ni kolla in där. Men nu, nu lägger vi på den på elden, för nu börjar jag bli hungrig. Nu är det dags att smaka. Japp. Det ska bli yeah. skitkul här. Kolla bara här. Oj, oj, oj. Det ser ju asgott ut. Det är riktigt gott ut. Den ser ut att vara grillad till perfektion. Mm. Det var bra. Mm. Det var helt perfekt tillaga. Det känns som att äta på restaurang. Det här är svingött. Och som vi ser här, skinnet det är liksom bara faller bort när man skrapar så här. Ta första tuggan. Och den är saftig. Den var saftig. Så. Mm. Sjukt mycket smak alltså. Ja, det är verkligen det. Och nyfångad. Nyfångad. Jag fick det för en timme sedan typ. Ja, precis. Mm. Kan inte bli bättre. Det här är god alltså. Nu ska jag avnjuta en god måltid ja. och sen ses vi senare. Det har precis börjat regna men jag känner mig ganska, eller inte ganska, jag känner mig väldigt nöjd. Hur, vad tycker ni? Har det varit kul? Ja, skitkul alltså. Ja, jättekul. Mm. Vad var det bästa? Eh, nytt pv på Abborre. Ja, det var det roligaste. att eh, jag fick en jädda. Och eh, vad tyckte du om att käka Abborre? Det var det jättegott. Var det var jättegott. Det gjorde du jättebra. Ja, tack. Grymt. Och som sagt, om ni är intresserade av receptet så... Kan du kolla beskrivningen och sen glöm inte gilla filmen och prenumerera för fler filmer från Team Galant. Jättekul att träffas. Ha det ja. bra. Hejdå. Give me five. Hejdå. Give me five. Hej då. Hej då.